Да, на гаечники! Ну, я их называю путинскими казаками. Главное, что казаки выработали память о демократии. Вот это знаменитая цепь Степана Разина, которой он был прикован по приказу э, царя Алексея Михайловича. Казаки придумали это очень популярное во Франции слово «бестро». Ликвидация казачества как сословия была геноцидом? Казаков часто попрекают коллаборационизмом. Живет здесь Шолохов в свои уже зрелые годы вот в таком совсем не казацком доме. Сам казак в пятом поколении, ну, ходить рисоваться. За заслуги перед казачеством 600 рублей. Сегодня Владимир Владимирович, он на посту, царском посту. Так, это вы в 2014 году принимаете Сергея Лаврова. Да, совершенно верно. Конечно, казачества нет, казачество уничтожено. У вас не было никакого ощущения, что вы не в свою эпоху родились? Привет, друзья! Мы сейчас в московском парке Казачьей Славы. Он тут по не очень понятной логике возник в районе Лефортова в 13 году. Здесь поставлен памятник Матвею Платову. Это один из самых знаменитых и успешных казачьих атаманов. Он воевал и с Наполеоном, и с Пугачевым, и на Кавказе. И о нем постоянно вспоминают, когда заходит речь о казацкой казачьей удали. В последний раз про казаков громко вспоминали и на высшем уровне летом, когда пошли разговоры о том, что всех казаков припишут к Росгвардии, раздадут им оружие, и они будут служить в Росгвардии. И опять возникла эта тема. А что это за люди? Что это за, как многие говорят, ряженные в форме, которые ходят по улицам наших городов, патрулируют их, иногда участвуют в разгоне всяких оппозиционных акций, и к ним такое отношение, ну, прямо скажем, сложное. Как они связаны с тем казачеством, которое представлял Платов? Ведь не секрет, что в 20 веке с казачеством произошла страшная катастрофа. Это была одна из первых компактных групп, которых советская власть целенаправленно физически уничтожила, как класс и как этнос. Потом еще при Сталине началось в ограниченных формах возрождения казачества. Даже был снят фильм «Кубанские казаки» или «Казаки». Мы сегодня поговорим о том, как правильно. В общем, мы решили разобраться, кто эти люди и имеют ли современные казаки отношение к тем настоящим времен Платова. И чтобы ответить на все эти вопросы, мы отправились в два главных казачьих региона России – на Кубань и на Дон. Перед чемпионатом мира в Ростове открыли новый аэропорт. Причем э, не просто терминал, а аэропорт с нуля построили в степи в стороне от города. Вложился Виктор Вексельберг. Его компания вообще за последние годы много построила аэропортов по России. Они все довольно типовые. Я летаю и видел. В каждом есть какая-то фишка. Здесь в Ростове вот такое видеокольцо, на котором, как вы видите, казаки. Они вас встречают и они вас провожают. Назвали аэропорт, что интересно, как раз именем Платова. И я, как авиационный человек, могу сказать, что это не очень обычно. Потому что обычно а, большие аэропорты называют именами гражданских. Но так, чтобы аэропорт назвали именем атамана, ну, то есть фактически полевого командира, это, пожалуй, только здесь, а, на Дону. Еще только могу вспомнить из этой серии аэропорт имени Чингисхана в Улан-Баторе, в Монголии. И, кстати, как бы там ни было, этот степной запах, который тебя встречает на выходе из Платова, его ни с чем нельзя перепутать. Так сложилось, что два моих последних больших выпуска были из горной местности, ну, вы видели. И я, честно сказать, соскучился по этой степи. Это я хочу сказать до того, как мы начнем разговор про казаков. Классно у них хоть воздух пахнет. именно где мы сейчас стоим, где сейчас собор построен, это было выбрано атаманом Платовым, это название имело Берючий кут. Ну, или, если перевести, то это Волчье логово. 
Сейчас 9 утра, мы в Новочеркасске. Это Вознесенский войсковой всеказачий собор. А это вот, видите, кони. Готовится казачий развод. Но вообще он не такой пафосный обычно. Просто узнав, что мы будем снимать, местные расстарались и сделали парадный вариант. Обычно так все поскромнее тут. Что вы здесь охраняете? Что, какие задачи у казаков? Мы участвуем в мероприятиях по охране памятников культурного наследия. Кроме того, мы участвуем в мероприятиях по обеспечению, по поддержанию правопорядка среди несовершеннолетних работаем. Ну и выполняем очень многие задачи. Как это юридически? Вы как ЧОП или как дружинники? Нет, мы казачья дружина. Так у нас и записано, у нас заключен договор э, с Великим войска Донским с городом Новочеркасском. Заключается на основании этого договора, дружина выполняет свои обязанности. А город, соответственно, платит за это дружину? Да, да. да. ЧОП уже охраняет, а мы не охраняем. Мы помогаем полиции. Ну что, снимать будем? Да, да, сейчас, сейчас. А что снимаем? Ну, авиасейлс про их службу поддержки. А, это которая помогает решить самые разные вопросы. От можно ли провозить 10 палок колбасы в ручной кладе до возврата денег за отмененный рейс? Да. Это та, которая помогает достучаться до агентства авиакомпании, если там какие-то проблемы? Да. Это та самая служба поддержки, которой присылают около 1200 сообщений в день, но при этом они умудряются половину из этих обращений обработать быстрее, чем за 6 минут? Да, да. И которые рассказывают о ковидных и визовых требованиях или советуют, куда лететь, что смотреть и где остановиться? Откуда ты это все знаешь? Слушай, ну я не первый год летаю, а сейчас читаю их твиттер. СММщик авиасейлс, конечно, жжет. И зачем я вообще писал этот сценарий, если ты и так все знаешь? Я не знаю. Была бы моя воля, я бы вот это вообще смонтировал и выдал бы. Угу. Кто нам разрешит? А вот объясните, то есть вы как, сколько человек обычно в патруле? Ну, по двое. По двое? То есть да. сейчас у вас ну, больше, чем обычно. И полицейский. Как люди реагируют на вас? То есть я знаю, что довольно много скепсиса есть. Ну, кто-то адекватно, кто-то тут. Просто казачество очень много сыграло роль, где видели пьяных казаков. И люди вот на этом поставили себе такое, что казаки это просто как видимость, а толку не видят. Смотрите, небольшое, но важное пояснение. Вот люди, которых мы здесь видим, и которые, которых мы видим во всяких видео с патрулированием казаками улиц, с казаками на митингах, это все так называемые реестровые казаки. Что такое реестр? Это перечень казачьих обществ, которые в России ведется с 95 -го года. Эти общества имеют право заключать договоры с муниципалитетами, и это такие ну, официальные казачьи э, общественные объединения. А, а есть просто казаки, ну, люди, которые считают себя потомственными казаками, которые, которых можно считать ну, родовыми казаками, что ли. Они не обязательно в реестре. И вот эти две сущности, реестровое казачество как официальная структура и казаки как люди, чувствующие свою принадлежность к определенному, если не народу, то этносу, это две разные истории. Мы сегодня с обеими будем все время пересекаться, и их не надо путать. Реестровых казаков э, невероятное количество. Есть союз казаков-воинов России и зарубежья. Есть те, кто заигрывает с Донбассом, есть те, кто не заигрывает с Донбассом. Павел Гнилорыбов, наш товарищ, он у нас снимался ни в одном выпуске. Мало кто знает, что помимо архитектуры Павел большой специалист в казачестве, потому что Павел э, натуральным образом потомственный казак. Кстати, как правильно, казак и, казаки или казаки? Козаки украинские, казаки наши, оренбургские казаки, кубанские, донские. 
Казаки, то есть на удар... Казаки, да. Как и в РПЦ, как и в государстве начала 2000-х, сейчас казачество старают выстроить в строгую вертикаль. Наверху Всероссийское казачье общество, где бывший атаман Кубанского реестра Далуда, и все казачьи войска строго подчиняются э, вот этому всероссийскому казачьему обществу. Нечто похожее, только без фарса, было до революции, когда существовало 11-12 казачьих войск, и их атаманом был наследник престола. Цесаревич, взрастающий император, считался наследником всех Ты казачьих Далуда войск. Как наследник престола, что ли? Ну, если учитывать вот этот э, всероссийский постироничный мир, где казаки завоевали свое место, да, то это наследник э, темного императора. Если у россиян спросить, где современный центр казачества, уверен, большинство ответит – Краснодарский край. Интересно, что у нас была договоренность с кубанским казачьим войском о съемках казачьих патрулей, интервью в штабе, взаимодействии с полицией, ЧОПов. Также нам обещали интервью с главным казаком России, атаманом Всероссийского казачьего общества Николаем Далудой. Но когда мы сюда прилетели, Далуда внезапно оказался в разъездах, а местная пресс-служба перестала с нами выходить на контакт. В итоге нам пришлось в прямом смысле ловить казаков на улице, что оказалось не так просто, потому что, как нам тут объяснили, казачьи патрули по большей части убрали с улиц, чтобы не раздражать людей в период сентябрьских выборов. Ну, смотрите, где еще патрули? Вы на той стороне могут ходить, то есть так, вы ага. можете увидеть. И дальше, если по красным пройдетесь, до сквера, там, то есть казак должен находиться. С самого начала, да, говорили, что на нас ряженые, а потом раз видят, что мы, мы-то дружина. Ну, то... А у вас есть гражданство профессии? Конечно. Я, я водитель, для меня не только одна, мы и целая куча. Я и водитель для бойщик, и газоэлектросварщик, и каменщик, и щекатур маляр. У меня их много. Вот удостоверение казака. Так. Это общий образец. Пожалуйста. Удостоверение казака. Но больше всего напоминает военный билет, конечно. Ну да, потому что здесь записывается все. И прохождение службы, и чины. Вступить в реестровое казачество может и не казак, я правильно понимаю? То есть ну, там же национальность-то не проверяют? Ну, во-первых, что значит национальность не проверяет? Смотрите, на самом деле есть круг, высшая инстанция. Если круг принял решение принять того или иного гражданина, то тогда его примут. А если круг станичные казаки не приняли решение, то тогда никто никого не, не припишет. Угу. Принимают вот, вот это станицу, есть, принимают круг. казаки. Круг. А как, как выглядит э, заседание круга? Ну, собираются люди в актовом зале, люди, которые уполномочены. То есть в станичных кругах это все 100%. Ага. То есть 100% списочного состава, который в реестре. По уставу полномочен круг, если две трети присутствуют очно. То есть это что не на есть демократия. То есть там нет ни, ни бюллетеней, ничего. Там воля заявления открытая. Я понимаю, что многие из них не казаки. Их наша история не интересует. Они вот пришли там поработать. Зачем они пришли? Пораб поработать казаками. Извините меня, казак – это тот человек, который должен быть проникнут не только, должен быть носителем культуры. Вот он должен быть носителем культуры. Если он не носитель, он что детям передаст? Приехали к человеку Макс Ильинов, создатель казачьего поп-арта по типу Ворхола и казачьего рэпа. Братка, ступай по жизни, с верой в сердце, пока нет кода в дверце, есть шанс погреться. Про него мне говорили заранее, что это человек, который стоит всего донского казачества. Ну, в смысле, что он один объяснит за все донское казачество. Некоторые коллеги здесь были до меня, разные рассказывали. Алексей, очень приятно. Максим. Очень приятно. Наслышан про вас и про Прады, кстати, тоже. Да. Ну вот вы у нас в золотом хранилище Великой Скифии. Заходите. Это вот казачьи национальные игры «Ширмицы». Они входят сейчас в культурное наследие ЮНЕСКО. 
это вот э, рисую основные ну, двоя, дисциплины. Двояка можно понять, знаете, в современном мире. Не, у нас э, со, это мир современный, он у нас. Мир современный тот, который стабильный, а тот, который нестабильный, это не, не мир, это игра в жизнь. Вот, например, борьба на ломка, кулачки, это наши тотемные животные, сазан, бык золотым, кукабан золотыми бивнями. А это, это уже закончено? Нет, или? это сейчас они в проекте идут, угу. а, ну тут на пиках, рубка шашка и так далее. Тут у меня некоторый когнитивный да. диссонанс, и думаю, у многих попарт. Если мы вернемся к Энди Ворхолу, это такое очень сильно замешано на иронии. Ну и на иронии, на и иронии не только, жанр, да. Ну, да. По-разному, да. А про казаков мы, в общем, знаем, что это такие люди очень консервативные, очень серьезные, к это, самой иронии Это, не это первая ошибка. Главный принцип жизни казаков – это антилогика. Мы, у нас есть такая пословица «казак ум назад». Вот скифский зайчик. Лежит, в углу, висит в углу. Когда, вот видишь, такой из лего сделанный, скифский зайчик. Угу. Вот он, посмотри, вот он. Почему скифский? Скифский. Скифский зайчик, во-первых, спас э, солнце русской поэзии Пушкина. Э, и следующий момент. Когда Дарий, 600 тысяч человек, пришел на Дон, он же что спросил? Посмотрите, есть там кто-нибудь или нет? Разведка два года гуляла. Армия рухнула, люди сходили с ума. И когда он уже сказал, скифы, да давайте с вами подеремся, они собрались, в строй выстроились. Тут пробежал этот скифский зайчик, и они за ним ускакали. А он говорит, это что значит? Это значит, что им пофигу на тебя, Дарья. Им охота важнее даже. Им неинтересна вообще твоя история. Подожди, а казаки – это прямые наследники и потомки скифов? Народы никуда не делись. Там 40 миллионов было племен скифов, сарматов, ну, большое число. Они, то есть там не было какого-то геноцида, там, что они вдруг все пропали. Нет. И казаки – это просто позднее самоназвание. Они там были и в Хазарском гнате, и в Варде служили. Очень много казаков было. Откуда появились казаки? Общераспространенное э, понимание, что это беглые крестьяне из центральных областей России, которые седали на юге в степи. Э, настоящие казаки, природные казаки, родовые казаки, как они себя называют, как мы себя называем, конечно, эту версию не очень любят, потому что всем хочется вести свой род откуда-то от Рима, от Августа. От и, э, да, от Рюриков в, в данном случае. Поэтому так называемая бегло-холопская версия, которую поддерживала советская историография, она принимается со скрипом, хотя, скорее всего, на 80% это и есть доля правды. Генетики очень хорошо казаков изучали в нулевые, в десятые годы. И донские, и кубанские казаки, за редким исключением, это действительно восточные славяне, в основном из центральной России. Первый нормальный источник, когда казаки появляются, это 1549 год. Это султан пишет Ивану Грозному. На моих послов нападают в степи какие-то непонятные люди. Это, скорее всего, твои люди, Иван Васильевич Грозный. Приструни их. Иван Грозный пишет, они не мои. Кто они? И вот это вечное болтание между Москвой и другими агентами влияния – это, в принципе, суть казачества в первые века его существования. А, гордый, а, озлобленный, немножко шотландский, а, вот такой вот нрав. Мы в станице Старочеркасская. Это раньше был город Черкасск. Здесь была столица донского казачества. Вот эта вот площадь называется Майдан. Здесь собирался казачий круг. Это такой протопарламент, законодательная власть у казаков. И, кстати, есть такое утверждение, с которым, наверное, можно согласиться, что главное, что казаки выработали и что они передали через века своим потомкам, это вовсе там не нагайки, не шашки и не бурки, а это как раз память о демократии, потому что у них была на кругу законодательная власть, которая контролировала исполнительную власть, то есть атамана и его зама. Круг сформировался стихийно. Когда образовалось Донское казачество, надо было иметь свое э, руководство, свое начальство, кто-то же должен был руководить. И тогда э, значит, каждый из членов круга имел право голоса. Решение принималось подавляющим большинством, ну, на слух определяли, да. На кругу выбирали атамана, принимали посольство, на кругу принимали в казаки, на кругу даже женили и разводили.
Вот здесь, возле станицы Старочеркасская, очень важное для истории казачества место. Это так называемый монастырский городок, одна из ранних столиц казачества. Здесь, в 1637 году, казаки принимают важное решение на кругу идти и захватить у турок крепость Азов. Она там дальше по течению Дона, возле Азовского моря. Турция в этот момент отвлечена на большую войну с Ираном. Предприятие удается. Азов казаки захватывают, и с этого момента начинается очень важный эпизод в истории казачества, так называемое Азовское осадное сиденье, потому что турки, понятное дело, возвращаются, пытаются Азов забрать, казаки его не отдают. Очень интересно, что для Москвы это на тот момент абсолютно гибридная война, потому что Москва казак поддерживает оружием, продовольствием, людьми отчасти, но при этом говорит, что никакого отношения не имеет, даже отправляет туркам вот такое сообщение. Мы никак за тем не стоим, ссоры из-за них никакой не хотим, хотя их воров вы всех в один час велите побить. Ну, то есть не наши люди, какие-то вежливые люди, не знаем, кто такие. Азовское осадное сиденье продолжается весь 1641 год, заканчивается триумфальной победы, потому что турецкая армия уходит ни с чем. Вскоре совершенно обескровленные казаки Азов тоже оставляют, и турки туда возвращаются, более того, приходят сюда и уничтожают монастырский городок тоже. Очень интересна еще одна деталь, как казаки, сидя в Азове, отвечают туркам на предложение о сдачи, и турки им говорят, вы в Москве никому не нужны, вот берите деньги и валите. И казаки им отвечают, что они отлично знают, что они никому в Москве не нужны. Нас, пишут они, на Руси не почитают из-за пса смердящего. Отбегаем мы из того государства московского, из работы вечной, из холопства невольного, от бояр и от дворян государевых. Кому об нас там потужить? То есть это такая декларация казачьей вольности, казачьей независимости от Москвы на тот момент. Здесь с тех пор очень важное место, здесь хоронят героев, вот хоронили героев гражданской войны, вот памятник героев отечественной войны, а вот, собственно, Дон. Туда вот Азов, туда Старочеркасская. Дон по-прежнему тихий. Кофе. Кофе хорош и зимой, и летом, и даже осенью. Я уже неоднократно говорил, как люблю этот напиток. И вроде бы много чего о нем знаю, однако ни разу не видел, как и где кофе производят. И сегодня я приехал на экскурсию на фабрику, где производят кофе «Жардин». Одно из самых современных предприятий в Европе, на котором полная автоматизация и непрерывный цикл. Меньше слов, пойдемте увидим все своими глазами. Добрый день. Здравствуйте, Алексей. Рада приветствовать вас на нашем заводе. Спасибо, что позвали. Это Евгений, директор по производству всего этого комплекса. Евгений сегодня будет нашим проводником. Здесь все покажет и расскажет. Где мы находимся и что здесь происходит? Алексей, мы с вами находимся на складе сырья. Здесь хранится зеленый кофе. Зеленый? Именно зеленый, потому что он приходит к нам в сыром виде. Мы покупаем его по всему миру здесь начало процесса производства жареного кофе. А я читал, что вкус кофе зависит от множества факторов, но ключевые – это регион произрастания и климат. Да, это верно, это верно. Если взять два разных сорта, например, арабики, выросших в Бразилии и в Колумбии, они будут иметь абсолютно разный вкус и аромат. У нас у Жардин есть большая линейка моносортов, либо спешлти. Это арабика из Эфиопии, Бразилии и э -э, Колумбии. Вот это кофеварка, фактически. Это кофе-жарка, это ростер. Это жарочное оборудование, которое позволяет обжаривать 600 килограмм зеленого кофе. У Жардина большая линейка разных профилей обжарки. Средняя, темная, мягкая и так далее. Мы в промышленном процессе каждый раз повторяем профиль для зеленого кофе во время обжарки, чтобы сохранить аромат и вкус от партии к партии. Я бы хотел выделить именно среднюю обжарку, поскольку она полностью раскрывает вкус кофе, фруктовый, цветочный и так далее. А степень обжарки указывается на упаковке? Степень обжарки указывается на упаковке, да. И мы с вами находимся в лаборатории, где происходит тотальный контроль всей готовой продукции и всех этапов технологического процесса, в том числе измерения и контроль цвета, степени как раз обжарки, плотности и так далее. И тому подобное. 
последний этап технологического процесса именно упакование кофе в банку, либо в пакет, либо в капсулу. Во время посовки жардина мы используем технологию Protective Atmosphere, что означает полное вымещение кислорода. Ведь кислород – это самый главный враг кофе, который окисляет продукт и старит его, то есть портит вкус. Я бы хотел вам подарить вот этот кофе в зерне. Спасибо. Это зерно. Зерно. Это растворимый. Растворимый. И кофе в капсулах жардин. Очень модная штука. У нас в офисе стоит машина такая. Спасибо большое. Кстати, интересный психологический момент. После того, как посмотришь на все на это своими глазами, очень начинает хотеться попробовать этот кофе. Мы хотим вас пригласить на нашу профессиональную дегустацию кофе в жардин с нашим кофе-тестером. Кофе-тестер – это человек? Да, это человек, который разбирается и знает о кофе все. Спасибо, я только за. Мы, видимо, с жардин еще не прощаемся. Скажите, а вот эта знаменитая фраза «с дона выдачи нет» – она когда родилась и имела ли она под собой реальные основания? Да, она сформировалась сразу, как только появилось казачество. Это примерно 1570 год. Во всяком случае, формально мы ведем отсчет вот с 1570 года. Ну, можно значит, от грамоты Ивана Грозного оттолкнуться, когда он на дон 3 января прислал грамоту с предложением служить. И тогда круг принял решение, да, служить будем, тем более служба не обременительная, но жить будем по своим законам. И тогда родилась знаменитая формула, значит, с дона выдачи нет. Родилась она после нескольких происшествий, когда от государя привозили, приезжали сюда э, бояре и в толпе видели своего бывшего холопа. А он уже не их бывший холоп, а уже вольный казак. И тогда он требовал выдачи этого холопа, на что атаман от имени Круга говорил, «Боярин, что в, дон, в кулю воду похотел? Это не твой холоп, это наш вольный казак. С дону выдачи нет». Вот эта формула действовала до 1670 года, когда выдали Степан Разин. Кстати, отсюда. Почему Степан Разин восстал против э, власти Москвы? Ну, во-первых, здесь на Дону накопилось огромное количество э, такого взрывоопасного материала. Да. Ну и потом цари уже начали, э, отец Петра I, Алексей Михайлович, уже начал тоже придавливать казаков. Вот. Поэтому э, войско разделилось. Часть во главе с Корнила Яковлевым, кстати, он похоронен здесь, э, в соборе. Это крестный отец Степан Разина и официальный войсковой атаман. А вторая часть выступила против э, служения Москве, э, значит, за больные походы. Их возглавил крестник э, атамана Корнила Яковлева Разин. Степан Разин. Когда э, восстание Разина было подавлено, донцы его, тем не менее, выдали. Э, совершенно Сами. верно. И выдал не кто-нибудь, а Корнила Яковлева. Вот это знаменитый отцепь Степана Разина, который он был прикован. По приказу царя Алексея Михайловича карательная экспедиция во главе с Корнилой Яковлевым. По приказу Корнилы убили всех. Просто был приказ. Всех, кроме двух. Степана Разина и его брата Фрола. Их пленили, привезли сюда. Здесь стоял деревянный храм на месте этого. И вот в деревянном в подвале деревянного храма прикованный за пояс вот этой двухпудовой цепью. На руках были вот эти кандалы. Два пуда, 32 килограмма. Да, 32 килограмма. Кандалы вот эти были, наручники. Угу. Вот Степан Разин просидел э, 10 дней. И в конце апреля, примерно 24-26, его э, отсюда э, взяли. На Майдане он произнес еще страстную речь, что с падением головы удал, и пойдет и вольность войска mm -hmm. твоего. Вот Степана Разина казнили страшные казни, э, четвертование называлось. Рубили руку, ногу, руку, ногу, с интервалом, дабы помучился, как сказано было в наставлении палачам. В какой момент появляется то казачество, которое мы все знаем по картине Репина про запорожцев пишет письмо султану, по Гоголю, вот эти вот люди с чубами, с шашками и все, все такое? Это представление о казаках из 17 века. То есть, когда Москва уже начинает заигрывать, но казаки сохраняют самодостаточность и, в принципе, могут даже бунтовать. 
Отсюда огромное количество казачьих выступлений. Казаки в 17 веке, наверное, в самой лучшей форме исторически. Они чуть ли не субъект международного права. С ними на равных разговаривает... Султана, да. да. с ними наравне разговаривает речь Посполитая, Московское государство, Крымское ханство и Османская империя. А казаки, чтобы выжить вот на этом интересном клочке историческом, вертятся, юлят во все стороны, нанимаются ко всем, но при этом, когда приезжают в родные места, не забывают, что они в третьем-четвертом поколении лыцари степные и защитники христианской веры. При Петре казачество утрачивает свою независимость и становится служивым сословием, правильно? Совершенно. Первоначально, кстати, казачество формировалось как особая нация и могла бы стать одним из элементов. Были бы малоросы, значит, белоросы, великоросы и были бы казаки. А почему вот. не Но не сформировалось, потому что именно из-за Харапитера Петра Алексеевича. Вот с Дона выдачи нет, он запретил. Начали уже с Дона, значит, не хватало людей Петру, поэтому он бегал их, пытался вернуть. Грубейшее нарушение закона. Это 707 год. Казаки как на это согласились? Казаки на это отреагировали молниеносно. Командующего карательной экспедиции князя Юрия Долгорукова убили. Петр посылает сюда карательную армию во главе с Василием Долгоруким. Это брат убитого Юрия Долгорукова. Это был первый геноцид казачества. То есть первое расказачивание случилось при Петре? Первый геноцид или расказачивание – это при Петре. Потому что весь юг, весь север, эти малороссийские станицы – были не просто уничтожены, сожжены. На этой площади был Емельян Иванович Пугачев. Это 1772 год. Он ушел из-под караула и бежал на Яйк. И вот оттуда уже полыхнуло Знаменитое движение. Да. Знаменитый Матвей Платов отсюда родом. Совершенно верно. Он и родился он даже здесь. участвовал в подавлении Пугачевского восстания. Тогда все казачьи полки были сняты с фронта, с турками заключили перемирие. Екатерина понимала, насколько это важно. Вот. И он командир одного из казачьих полков, Платов. Скажите, а для казаков это был раскол по-живому? То есть одни против царя, другие за царя? Нет, с кем нет, они были? Нет. С Платовым, с Пугачевым? С Платовым большая часть была, с Атаманом, потому что это уже совсем другая эпоха эпоха, в отличие от э, Петровской Разве? эпохи. Это уже Екатерининская эпоха. Казаки получили большие привилегии. Многие стали дворянами, э, согласно табели о рангах. Это еще один бюст Платову. Их на Дону и памятников Платова вообще очень много. Он здесь сейчас такой полноформатный национальный герой. Кстати, он принимает в 1804 году решение перенести отсюда из Старочеркасской столицу в другое место. Новочеркасск стоит на возвышенности. Вот там внизу течет Аксай, а там дальше Дон. Сюда атаман Платов переносит столицу войска Донского в 1805 году из Старочеркасска, потому что Старочеркасск все время затапливает. А вот этот собор, который я уже вам показывал, это очень интересная история. Это не новодел, как может показаться. Это собор, который благополучно пережил всю советскую власть, и более того, он почти не закрывался. Вернее, он был закрыт в 1937 году, в 1942 году Новочеркасск оккупируют немцы, и они собор открывают. Через полгода немцев выбивают отсюда, и больше собор уже этот не закрывался. Кстати, по легенде, при штурме Новочеркасска советская армия не использует артиллерию, потому что, ну, так считается, Сталин не хотел раздражать казачество дальше, и поэтому город не был разрушен наступающими войсками, хотя, понятно, это стоило им больших жертв. Это легенда. Но город, правда, сохранился. Здесь прекрасная дореволюционная застройка. А вот это памятник одному из четырех знаменитых казаков, которых останки здесь были в начале 20 века перезахоронены. Это, это памятник Якову Бакланову. Вот интересно посмотреть, где Бакланов воевал. Видите? Урус Мартан, Шалинская поляна, крепость Грозная. То есть город Грозный. Знакомое название, да? А там памятник Ермаку покорителю Сибири, потому что именно казаки были передовым отрядом, который в 16-17 веках прошел от Европейской России до Тихого океана. Кстати, интересно, сам Ермак казаком не был, по этому поводу тоже идут в посвященных кругах большие споры, но в его отряде казаки точно были.
И вот еще один здесь важный памятник примирению и согласию. Имеется в виду примирение и согласие белых и красных. Видите, это красноармейская буденовка, а это фуражка белогвардейца. И здесь вот написано, мы пришли к примирению и согласию, слава богу, мы казаки. Но насчет пришли, я бы, конечно, не торопился с выводами, глядя на то, что вокруг нас происходит. Но памятник важный, памятник важный. После Пугачевского восстания закручиваются абсолютно все гайки. Екатерина больше не может терпеть, ведь формально Запорожская сечь была устроена гораздо демократичнее, чем, скажем, Донское казачество или казачество Уральское или казачество Сибирское. И поэтому переселяют всех на Кубань, где они становятся казаками кубанскими. Кубани, кубанскими казаками. Да, кубанскими казаками э, становятся бывшие запорожские отчасти. Почему сюда надо было переселять? Потому что войско, создали войско черноморское, а войско нужно же где-то поселять. И поэтому, когда уже завершилась вторая русско-турецкая война, Екатерина подписала грамоту по даровании земель Черноморскому казачьему войску правобережных Кубани. И произошло это переселение. Когда казачество э, окончательно интегрирует в вертикаль, как бы сейчас сказали, казаки становятся дворянами. Э, как Павла Первого. Появляется ли у них право брать крепостных? Вольные казаки владели крепостными. Но, не было ли это, ну, как бы, э, это было дискредитация основ? Да, но э, экономика заставляла этим быть. Жалования им платили до Александра I. При Александре жалование э, значит, было как там винное, зерновое, хлебное. Вот. А просто все это э, значит, офинансили и платили деньгами. Ну, короче говоря, при Александре Первом это была уже часть регулярных Совершенно российских верно, да. войск. Получали большую сумму, здесь на Майдане распределяли, но уже не все казаки, а атаман и ближний круг. Как вы знаете, с казачеством связано много мифов и легенд, и один из самых знаменитых про еду. 1813-14 года, освободительный поход русской армии в Европу казаки входят в Париж, садятся там в какое-то заведение общепита, кафешку, и кричат официантам «Быстро, быстро, мы торопимся!». А во французском же ударении всегда на последний слог. И так рождается считаемое всеми французским выражение «бистро». Это такая красивая легенда, многие утверждают, что это тотальный миф. Но мы решили проверить. И даже позвонили нашему коллеге в Париж, попросили съездить выяснить. В 1814 год казаки входят в Париж, местные жители в ужасе, ведь их уже очень давно кормят стереотипами о русских и казаках. В прессе, как только испортились отношения между Александром I и Наполеоном, их стали обижать как грабителей, варваров, насильников, и на гравюрах мы даже видим их с жутким трофеем – скалье из человеческих ушей. Но время идет, казаки участвуют в культурной жизни города, даже ходят в музеи, и становится понятно, что эти стереотипы не имеют никакого отношения к действительности, а Виктор Гюгер которому тогда было 12 лет, даже вспоминает о казаках как об уважительных и приветливых людях. Так действительно ли казаки придумали это очень популярное во Франции слово «бестро»? Для того, чтобы это выяснить, мы поговорили с профессором, доктором наук из пантеон Сарбонны. Ну а здесь у меня за спиной в ресторане «Ля Меркатрин» якобы казаки впервые и произнесли свое легендарное «бестро». На время оккупации казакам заморозили жалования, чтобы избежать пьянок и беспорядков. Но это не мешало им ходить в кафе в меру своих возможностей. А иногда парижане сами приносили им выпивку, чтобы наладить контакты. И, конечно, версия, что французское «бестро» произошло от русского «быстро», довольно заманчивая. Некоторые парижские заведения все еще рассказывают туристам, что за их столиками казаки действительно пытались как можно быстрее выпить, не привлекая внимания военного начальства. Но французское слово «бестро» возникает лишь в конце XIX века. Первое его письменное упоминание встречается в 1884 то есть 70 лет спустя. 
Просто слишком много времени со времен Отечественной войны. Поэтому, скорее всего, слово «бистро» пришло во французский язык от регионализма, из диалекта региона Пуату. Там «бистро» называли торговцев вином. В 19 веке в Париж как раз приехало много провинциалов. И эта версия более вероятна. А вы казак? Я родился в Брянской области, но основной наш род – это Ростов. Отец командир батальона в 1937 году был репрессирован и запретили жить в Ростове. Но когда реабилитация прошла, я вернулся в Ростов. Вот. Меня здесь, в Черкасске, приняли в казаки в 1975 году. Вот супруга коренная казачка. Какое вообще было положение женщины в типичной э, казацкой семье? Э, вот эта боевая жизнь, эта неспокойная жизнь повлияла на характер и ко женщины-казачки. На раннем этапе своего существования они все великолепно скакали на лошадях, владели ружьями, с, э, луком, арканом, великолепно управлялись каяком, э, то есть лодкой на реке, э, могли ловить рыбу и так далее. Можно ли поэтому считать казачек первыми феминистками? Да, в какой-то степени да. Да, они получили э, права, э, в общем, наравне с мужчинами уже в 19 веке. Даже казачка могла, если она могла доказать, что муж ее вот, э, без причины бьет или какие-то насилия она не принимает, она могла получить даже развод. Насколько я понимаю, при этом в семейной жизни у казаков были практически неограничены э, власть над женщинами. Вот в Тихом Доне есть да, знаменитая сцена, когда Степан Астахов избивает свою жену. И это, я так понимаю, довольно было распространено здесь. Э, да, ну как сказать, что, сказать, что это, он ее бьет за то, что она ему изменила. Вот. А если женщина э, вела э, в в семье вела себя ну, совершенно нормально, никаких, так сказать, измен, никаких э, э, причин для того, чтобы ее били, не было. Это было очень редко, когда казак сбивал свою жену. Ришка то а? Ришка к большевикам подался. Власть твоя уж ты как хочешь, а поганая власть. Кто читал «Тихий дом», помнит, что главный герой Гришка Мелехов все время мечется то за красных, то за белых. Как на самом деле казачество встретило революцию? За кого было большинство? Казачество встретило революцию с страшной усталостью, потому что это уже четвертый год Первой мировой войны. И как и вся, в общем-то, русская императорская армия, когда большевики приходят к власти, когда линия фронта разваливается, казаки массово идут домой. Они наконец-то хотят галушек похлебать. Они хотят увидеть жены дочерей. Они хотят венца попить. Они хотят, песен, э, они хотят песни поиграть. Они вернулись с георгиевскими крестами, просто пучками. В каждом хуторе практически есть полный георгиевский кавалер. И сначала большевики воспринимались как что-то далекое, северное. Вот мужики там наиграются, а у нас земля есть, мы со всеми договоримся всегда. Казаки очень поздно поняли угрозу, которая где-то там в Петербурге возникла. Но важно понять, что все-таки в Новочеркасске казаки были первыми, кто все-таки поднял знамя белой борьбы белогвардейской. Вдруг дали у реки Большинство казачества были против. Я сказал, примерно 80% по подсчетам историков были против э, большевиков, потому что что они говорят? Мы вам дадим землю, волю. У казаков все это было. Как сложилось, что э, в, к, к моменту, когда в России начинаются революции, 1 1905 -го года и потом в 1917 году, казаки воспринимаются как... Э, жесткие охранители, как оплот режима, как те, кто разгоняет демонстрации э, и вообще такие э, мегаконсерваторы. Казаки э, – очень хороший образ, стереотипный, э, тем более нагайка – действительно непривычное оружие для российского образованного сословия. Нагайка первоначально вообще-то для коня. 
потому что у казаков не было шпор, у них было высокое седло кавказского образца, и поэтому нагайка для лошади, чтобы лошадка понимала ехать налево, ехать направо. Но э, вот действительно были эксцессы, и там сотники, и урядники не могли за этим усмотреть, когда рядовые казаки, накачанные ненавистью с двух сторон, стереотипными вот этими представлениями, они жируют за это на наш счет, а у них привилегии за наш счет. Нагайка а, довольно активно применялась. Большевики изначально планировали уничтожение казачества как э, нет, сословие, или нет? Нет, Ленин, он же умный был парень, да. Троцкий тот был э, несколько грубоват. После смерти Каледина, а он застрелился от полной безысходности, потому что казаки не хотели воевать ни за кого. Вот на как короткий период установилась большевистская власть. На Черкаске, здесь, в Ростове. Вот. А потом, когда начались реквизиции, э, расстрелы, да, казаки поднялись. Да. А потом уже по э, директиве Свердлова 24 января 1919 года, когда осознали, и Троцкий отдал такой приказ, что казаки все равно не станут наши. Ну вот максимум 20%, и то сейчас этот процент тает. Вот, значит, их надо уничтожить как класс, а часть казачества, наиболее умная, продвинутая, которую не купишь на эти посулы, физически уничтожен. И тогда была вот вторая директива расказачивания, это второй геноцид. Я не буду сейчас дискутировать о терминах. Понятно, что слово «геноцид» нужно очень уместно употреблять, но в казачьей среде сейчас это общее, в общем-то, дело. Даже если казак поддерживает КПРФ, он все равно будет участвовать вот в этом флешмобе, когда каждый год, 24 января, мы все ставим на аватарки свечки, лазоревые тюльпаны, которые по весне просыпаются в степи, и надпись зачастую «Живы вопреки». Ну, со стороны красных в чем была позиция? Нужно было лишить казачества экономической базы, земли. Дон полностью разбавить пришлыми, иногородними. И э, сделать так, чтобы казачество оказалось разобщено. Тут эти все дома, они улица Ленина. Как к Ленину относишься? Никак. Интересный парень, наломавший кучу дров. Все можно было бы красиво сделать гораздо лучше. А правда, что казаки очень не любят конкретно Сверлова? Потому что он подписал декрет о рассказачивании. Сверлова и Троцкого, да. Ну, даже знаешь, я тебе скажу, к Сталину у многих казаков двоякое отношение. Есть даже те, кто, в принципе, считают, что... Ну, может быть, где-то эта строгость и жестокость как-то оправдана. Ну, к Сверлову нету никакого вообще э, брезгливость абсолютная, потому что стилистическое ничтожество. И все. Вот еще один такой типичный донской вид. Когда начинаешь про Дон говорить, конечно, любой образованный человек, первое, что вспоминает, это «Тихий Дон», э, великий роман Михаила Шолохова который почти всю жизнь прожил в станице Вешенская. Вот здесь мы, конечно, не могли сюда не приехать. Это верхний дон. Местно интересно описывают отличия нижних донцов, те, которые в районе Ростова-на-Дону и Азова, от верхних, которые здесь. Ну, говорят, что нижние – такие авантюристы, разудалые, как раз вот те, кто за зипунами, то есть пограбить ходил. А верхние донцы или донцы в разночтении есть. Это такие вот люди, типа, вы кто такие? Я вас не звал. Идите отсюда. <смех> не, не знаю, мы этого не заметили. Здесь, в Вешенской, конечно, это один из туристических центров, еще с советских времен был. Здесь вот поставили памятник Григорию и Аксинии, центральным персонажам Тихого Дона и в известном смысле символу всей трагической судьбы казачества в 20 веке. Шолохов Вешенскую описывает в начале романа не очень притягательной станицей, Говорит, что здесь садов практически нет. Но благодаря ему потом все изменилось. Здесь, разумеется, построили ого сколько всего. Провели сюда асфальтовую дорогу, кстати. До этого не было ее. И, кстати, живет здесь Шолохов в свои уже зрелые годы. Вот в таком совсем не сельском, совсем не казацком доме. В общем, целая усадьба. 
Можно даже сказать дворец, даже по нынешним временам. Виктор Васильевич здесь работал э, и продолжает работать э, одним из хранителей музея Шолохова. А почему он э, жил в таком шикарном, в таких шикарных хоробах? Потому что с 1939 года, во-первых, академиком был. И вышло постановление Сталина о строительстве дач академиком. Шолохов изъявил желание, которое в основном строили или под Москвой, или под Ленинградом, построить а на родине. Здесь. Да. Это кабинет приемная. Ага. Михаил Александрович был депутатом Верховного Совета СССР с 1937 -го года. И э, вот эта комната служила депутатской приемной. Столовая. Обычная столовая. Да, да? место, где а вот... завтракали, обедали, ужинали. А это что? Это гранд-отель Медитеранио во Флоренции? Михаил Александрович, путешествуя по странам Европы с семьей, пишет письмо, адресуя его своим домочадцам. Анна Антоновна Долгова, повариха, Василий Григорьевич Мари... с Марией и Федор Никифорович. Это прислуги. Людям, которые работали здесь. Но, но они по факту их не называли. Не, ну Нюра, ну, вот понятно, она член семьи была. Она всю жизнь прожила у Шелховых. А никто ее не называл так. Выход на балкон из трех комнат. Из гостевой, из большого кабинета и из охотничьей. Угу. Дон, простите, я застряла. Дон виден весной, когда... На деревьях нет листвы, ну и совсем скоро будет виден. Дон где-то в 100 метрах отсюда. Угу. И туда есть отдельный выход, да, в ту сторону? А был, да. То есть вот эта дорожка, она ведет к Дону. Это гараж. Гараж подлинный, так же, как и дом. А вот последний автомобиль УАЗ-469. Многие узнают, я а, думаю. Что? Многие узнают. Одна из любимых машин писателя. Михаил Александрович был охотником и рыбаком. Выезжал и на охоту, и на рыбалку. Знаете, интересно. Конечно, Шолохов – великий писатель. И то, что он в конце жизни получил возможность благодаря своему литературному труду жить в таких хоромах – это хорошо. И можно за него только порадоваться. Понимаете, лицемерие этой ситуации, про которую нельзя не сказать со всей этой э, системой советских писателей, заключается в том, что не литературное творчество в чистом виде решало, живешь ты в таком доме или не живешь. Нельзя было своим литературным трудом заработать денег и купить такое. Это должна была решить партия правительства. Конкретно товарищ Сталин, пока он был жив. И вот то, что Шолохова, у Шолохова все это было, это потому что Сталину нравилось то, что он писал. Его это устраивало, он считал это полезным. А вот, например, Борис Пастернак, тоже, между прочим, Нобелевский лауреат, нравился Сталину куда меньше. И хотя он не был репрессирован, что по тем временам, как мы понимаем, большое достижение уже, он, конечно, такой шикарной жизнью не жил. И за Нобелевской премии его, как известно, вообще не выпустили. А вот, например, Осип Мандельштам или, например, Марина Цветаева. Они вообще не интересовали Сталина в качестве литераторов, в качестве поэтов. Он считал их вредными. И поэтому жизнь свою они закончили трагически. Мандельштам умер в пересыльной тюрьме, а Марина Цветаева покончила с собой. Так что не говорить об этом, а говорить только о том, какой красивый и хороший дом у Шолохова, нельзя. Ну и когда смотришь на этот дом, нельзя не думать про судьбу сотен тысяч обычных казаков, расказаченных, про что Шолохов так ярко писал. И когда сравниваешь их судьбу и их долю тем, как жил Шолохов, тоже вот у меня, например, возникает когнитивный диссонанс. Это, поймите правильно, не осуждение Шолохова. Совсем нет, и я не имею на это никакого права. Это просто то, о чем я не могу не сказать. И применительно к казакам в том числе. Здесь зал, посвященный как раз Тихому Дону, к 
как Шолохову вообще удалось опубликовать историю про восстание против советской власти? Ну, первая, вторая книга – история казачества. Он рассказывает, как жили казаки. И они считаются, легко читается жизнь, как-то показывается. Очень помог Серафимович, когда он везет первую, вторую книгу в Москву. Как вам кажется, и... Серафимович мог самостоятельно принять это решение? Или оно было согласовано в Кремле? Мог, конечно. Но система еще не готова была настолько. Да. Скажите, что разрешение на публикацию третьей книги давал лично Осиф Историн. Нет, ну потом задержка, и, и получилось... С, с, с Михаилом вот эту тему не, по, 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 Нет, тут же, если согласно хронологии, немножко по-другому. Сталин и Шолохов, да, разговаривали, он задавал вопросы, Шолохов отвечал, и даже была такая... Ну, как бы критику такую. А почему вы так положительно показали атаманов, да? Корнилова, Каледина? А Шолохов ответил, потому что они защищали людей, люди отвечали ему тем же. И Сталин лично дал добро печати. Вот тут э, интересное письмо Шолохова Горькому. Обсуждается публикация которая задерживается Тихого Дона. И вот Шолохов пишет, некоторые особо ортодоксальные товарищи обвиняют меня в том, что я будто оправдываю восстание, приводя факты ущемления казаков Верхнего Дона. Так ли это? И дальше он пишет, не сгущая красок, я нарисовал суровую действительность, предшествовавшую восстанию, причем сознательно упустил такие факты, служившие непосредственной причиной восстания, как бессудный расстрел в станице 62 казаков-стариков или расстрел в таких-то других станицах. Вот так вот. Упустил. Сознательно. Ну а как? Надо же, чтобы опубликовали. Компромисс. Ликвидация казачества как сословия была геноцидом? Безусловно, это принято, и об этом говорит наш президент Владимир Владимирович. То есть это вехи истории, которые ну, нельзя отрицать, нельзя закрывать на них глаза. Простите, пожалуйста, нет ли противоречия, что сейчас на площади перед вашим музеем стоит памятник Ленину? Нельзя рушить все, что, э, что было в нашей истории. Нельзя историю переписать. И Владимир Ильич был, и Иосиф Виссарионович был у нас в истории. Мы должны понимать это и ну, точно не рушить памятники, иначе у каждого следующего поколения будет своя собственная история. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Вот в Старочеркасском музее есть зал, посвященный Великой Отечественной. Вот интересный стенд. Обратите внимание, вот это казацкий китель 1936 года. Тогда Сталин разрешает вернуть в состав Красной Армии казачьи формирования. Но они, конечно, уже не имеют той власти и мощи, как до революции, но, тем не менее, в тот момент Сталин уже решает, что с сопротивлением казачества как класса покончено. И вот здесь вот фотография, это парад победы в 1945 году. Казаки прошли по Красной площади как раз в своей отдельной форме. Но чего здесь нету на этой экспозиции, о чем вообще говорят, по крайней мере, в советское время говорили очень мало, точнее, не говорили совсем. Это про то, что во время Второй мировой войны до 100 тысяч казаков, в основном уехавшие еще после революции гражданской войны в эмиграцию, но и многие из тех, кто остался в Советском Союзе и попал под немецкую оккупацию, пошли сотрудничать с немцами. Казаков часто попрекают э, коллаборационизмом, и достаточно сложно об этом всем говорить однозначно, но у казаков, которые, условно говоря, жили во Франции или в Германии в 1940 году, не было понимания того, что происходит в Советском Союзе, насколько там глубокие уже красные тенденции, насколько в их родных землях все укоренилось. И поэтому люди, которые шли воевать на стороне другого диктатора, зачастую объясняли себе это так, что хоть 
с чертом, но против большевиков. Вот здесь, неподалеку от станицы Вешенская, стоит... Вообще официально называется памятник Атаману, но все понимают, что это памятник Петру Краснову, одному из тех атаманов, которые, уйдя в эмиграцию с Дона после гражданской войны, в своем желании взять реванш, отомстить большевикам, пошли служить в гитлеровскую армию. И здесь вот обозначены крестами, так сказать, этапные моменты пути иммигрантов казачьих, и последний крест, на нем написано «Линц». В Линце в 1945 году англичане, которым казаки сдались, передают их в руки Красной Армии. Краснов и еще несколько человек с ним доставлены в Москву, судимы и там же повешены. Ну и вообще, надо сказать, что памятник этот здесь стоит на частной территории. Она принадлежит человеку с подходящей фамилией Мелихов. Владимир Мелихов такой предприниматель, он у себя вот на своей личной земле поставил этот памятник, и по поводу него тут большие были э, конфликты, сюда приезжали местные коммунисты, требовали снести, судились, э, во многом потому, что Краснов, в отличие от многих других казаков, так и не был реабилитирован, ну понятно почему, служил Гитлеру. Здесь сложное к нему отношение на Дону, с одной стороны он казак, и многие его почитают. Но, с другой стороны, понятно, что он воевал в рядах вермахта. Ну, мы снимали Владимира Мельхова в его другом музее под Москвой. Он как раз тоже посвящен уничтожению казачества. Насколько Краснов был человек из народа, или это все-таки был офицер, приближенный в свое время к власти, к царю? Как его воспринимали обычные казаки? С одной стороны, это был довольно известный в русской императорской армии генерал, который участвовал в Брусиловском прорыве и сделал достаточно много, и имел награды. И в то же время великолепный гражданский деятель и как администратор, будучи атаманом Всевеликого войска, это президент республики, он смог организовать промышленное производство, организовать, он вернул всех детей, которые были в партизанских отрядах против большевиков в школы, в гимназии, запретил детей призывать на фронт. Петр Николаевич Краснов с самого начала, когда многие лидеры белого движения говорили о том, что необходимо, допустим, тот же самый Скоропадский, создавший русский корпус да, на Балканах, призывавший к крестовому походу против советской армии, таких обращений не выпускал. Он говорил о том, что, в общем-то, немецкие части, они сами разберутся, нужна им эта помощь или не нужна эта помощь. И когда ему предлагали занять тот или другой пост в, в системе, которую выстраивали немецкие власти отношения, в отношении использования казаков или любых других народов в данной войне против Советского Союза, Краснов не соглашался. Он согласился в 1944 году, когда, будучи генералом, он прекрасно понимал, что в войне конец. Причем конец отрицательный для э, немцев. Как вы считаете, вот у вас было много неприятностей. Вас э, обвиняли в неуплате налогов. Э, у вас изымали музейное оружие говоря, что вы храните здесь боеприпасы и огнестрельное оружие. Почему у вас Еще столько... Вырывали паспорт на таможенном контроле, когда я вылетел в Австрию. Когда в Австрию не попали. Да. Почему у вас столько проблем? На сегодняшний день мы не входим в формат вот этой пропагандистской э, мишуры, которая формирует новое сознание российского человека. Сознание ущербное, на мой взгляд, ничего позитивного, не приносящее ни стране, ни народу, ни будущему. Ну-ка, почитай мне и скажи, откуда, с чего произведения я взял эти слова. Воинам благочестивым славою и честью Венчина. 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 Краснова. За... 
Краснова? Краснов Петр Николаевич. Он же Серьезно? был не только генерал. Он был прекрасный писатель. У него 31 э, одно художественное произведение и, и несколько десятков публицистических. Как ваши предки э, встретили революцию и гражданскую войну? Что с ними было? Матери спрашиваю. Ма, мы с братом, а на чьей же стороне он был? На стороне белых или красных? Не знаю. Как? У дядьки спрашиваем, ну, дядь, ты постарше полковник в отставке, ну, ты-то скажи, на чьей же стороне он был? Не знаю. Когда пошли все в отступ, и в отступ это, отступ, это когда все проиграли. Угу. Белая армия пошла в отступ на Новороссийск, на Крым. Хуторяне видели, как хозяин сел в Новороссийске на пароход. И вот боль... этого дома, Да, да. Козьма Семенович, и все. И больше его не видел никто. Я за 25 лет собрал орудие труда, пойдите, гляньте. Когда начали все коллекционировать? 20 лет назад? Да, 20-25 лет. Вот как казаком себя ощутили? Да, совершенно верно. А вы служили? Конечно. А где? В каких войсках? По гранвойска. По гранвойска. Да. А потом вы 40 лет были э, Потом работал в лесном да? хозяйстве, около 40 лет, да. Но вы себя ощущаете военным человеком? Пфф, да хоть завтра в бой. Серьезно? Конечно. Охотник с 45-летним, с 50-летним стажем, я думаю, еще я... Ну, я-то попаду уже в обоз только. Только в обоз. А так бы я бы на передовой бы, я думаю, показал бы еще себя стрелять, пока умею. Вы сам в форме казачьей ходите? Нет. Почему? Не хожу. А вот почему-то не хочу. Сам казак в пятом поколении, но ну, ходить рисоваться, как, как некоторые... Делают. Что-то у меня как-то душа не лежит. Скажи мне правду, Адама, зачем тебе моя в этом году ровно 30 лет уже бирюльки памятные выпустили. Можем с тобой приобрести 30-летие возрождения российского казачества. Вот уже... Тридцатилетие возрождения, смешно звучит. Да, тридцатилетие э, возрождения. В 70-е, 80-е годы э, уже казачество стало чем-то довольно таким давним и былинным. Э, то есть э, что-то из комиссаров гражданской войны, Котовского, непонятного. И образ белых казаков, даже в кинематографе он стал ну, не притягательным, но они превратились в достойных соперников. Если раньше их рассматривали как обязательно что-то, что нужно растоптать, то когда ты посмотришь, допустим, фильм «Бежен лук», «Бег», «Дни турбины», «Хадютант», «Его превосходительство», видим выправку, видим офицерскую стать, которую приобретал казак после нескольких лет службы. Казаки начала 90-х во многом толкинисты. Они через поколение, через два поколения э, знали, что было нечто великое, нечто интересное, к чему хочется прикоснуться. И у них был большой корпус текстов, учебники, старые фотографии, опять же, тихий дон. И поэтому многие традиции, над которыми мы сейчас смеемся, типа там пить шашки, хлестать при вступлении в казаки, э, там, атамана с легонца. Это все вот э, то довольно кривое, немножко кринжовое состояние рубежа 80-х, 90-х. А вот весь корпус песен, э, самый известный, наверное, из которых Розенбаумовская «Только шашка казаку». «Только шашка казаку» во степи подруга. Вот это вот все имеет отношение как раз к этому э, романтизированному культу казачества 90-х? 
Это романтизированная белгвардейщина, вот как раз 80-х, начало 90-х годов, у которой было совершенно интеллигентское питерское ответвление. Первый художественный руководитель, да, он расстрелян в 1936 году. Простите, в 1937 году, 20, 26 декабря. У меня такая же должность. Я художественный руководитель Кубанского зачухора. Говорю на концерте и дальше. Его расстреляли. Кто из вас скажет, что меня не расстреляют? Мы идеологию не поменяли. Мы остаемся православными и служить будем тому, чему служили наши предки. Точка. Ответьте. Если его расстреляли, то меня, мы не поменяли идеологию. Могут расстрелять? Ну, сегодня, Конечно, сегодня могут, нет. А потому что нет. Простите, сегодня идеология что? Кому памятники стоят? Вы что, где-нибудь памятники видели? Скажем, вот ему видели памятник? А вот тот, который поголовно уничтожил казачество, Свердлов, стоит вот там, область называется. Назовите этим именем. Область, город, памятник, скажем, в Москве большой поставьте. Для меня вопрос один, например. Умирали за веру царя и отечества. Вопрос ко всем. Сегодня мы будем умирать за что? За веру будем или нет? Ну, кто-то будет. Вопрос. За царя будем или нет? Ну, у нас президент ведь. А а вы президент, хорошо. Президент это тоже как бы сегодня, он исполняет, так сказать, первое лицо государства. Как они, царь, там, император, первый секретарь, генеральный секретарь там, и так дальше. Президент, это все и так дальше. А функция одна и та же. Сегодня Владимир Владимирович, он на посту царским посту. Вы говорите, что сейчас концертов нет, но вы же зарабатывали как-то, вы куда-то ездили? Значит, я по поводу концерта, вы знаете, нет, это не проблема. То есть сейчас вот пандемия и все прочее, концерты будут, угу. это, это проблема нет. Дерипаска вам э, вроде как-то помогал Значит, Дерипаска, так сказать, помогал и помогает, это, так сказать, правда, понимаете, это, это правда. Это, что, что сказать, он помогал, ну, скажем, автобусы, которые мы имеем. А если, если можно, пожалуйста, у кого действительно в родословной э, казаки были, вот те, которые там до э, 917-920 -го года, Димит. поднимите руку, если можно. Димит, у можете рассказать есть? там о своей родне? У вас? Поднимайте-ка повыше руку, это же не видно. Казак родовой или не родовой? Не это главное. Мы представляем все и на сцене, да, и нас видят как, как исполнительский коллектив. Но мы знаем, что есть кандидаты наук настоящие, а есть липовые кандидаты наук. И сколько бы диссернет с ними не боролся, это будет всегда. Так и в казачестве. Раньше, вот в 19 веке, когда ты смотришь на фотографии старых казаков, у него на груди две медали максимум. Чаще одна. Это люди, которые прошли Севастополь в Крымскую войну, либо русско-турецкую войну 1977-1978 года. А сейчас, когда человек выпускается из кадетского корпуса казачьего, или неважно, из любого военизированного формирования, у него уже 10-12 бирюлек висит. Ну ладно, 5-6. 5-6 это какой-то минимум. Сейчас любое реестровое казачье общество может выпускать фактически юбилейные медали. И они продаются по 300, по 500, по 700 рублей. Пушкин Александр Сергеевич. У него есть стихотворение «Казак». Раз по луночной порою сквозь туманный мрак Ехал тихо над рекой удалой казак. Дальше он там встречает красную девицу, соблазняет ее. Последняя строчка такая. Поскакали, полетели, дружку друг любил. Был я верен две недели, в третью изменил. Вот что писал про казаков наш главный поэт. Мы приехали в лавку казака, пошли поинтересуемся. Медали за заслуги перед казачеством 600 рублей, казачьи славы 900 рублей. То есть кто хочет, может купить себе медаль. По большому счету нет. Почему? Потому что эти медали идут с удостоверениями. А, ну, соответственно, медаль сама по себе без удостоверения, она, ну, в общем, не играет никакой роли. На самом деле, ранее, когда только-только 
казаки там каким-то образом образовывались вот в этот э, так называемый реестр, да, uh -huh. а, тогда, да, было много случаев, когда им хотелось каким-то образом одеть не только мундир, но и как-то его украсить. подчеркнуть, украсить и выделить. Uh -huh. Это было давно, это было в самом начале, и, естественно, э, такие случаи были. Да, сейчас, как правило, этого не происходит. То а есть... это же для кого? Вот. Значит, ну, это те самые знаки, которые они используют сейчас уже вот в настоящее время. Ну, я думаю, что это просто дань истории. А вы сам казак? Ну, вот, нет, я не казак. Папахи вы сами шьете? Да, папахи шьем. Да, бурки нет, папахи шьем сами. А, вот, ну, это донская папаха. Это по цвету? Нет, это по форме и по высоте. Мы в магазине «Казачьи моды» в Москве нашли такой магазин. Чума вечеринка, историк моды. Мы чему снимали для выпуска про шмотки и решили расспросить про шматье казаков. Уйти в историю чуть-чуть Да. Смотри, это шаровары, это мое любимое. Я в свое время очень любил такие. Вот они тут же висят. То есть это широкие штаны, широкие сверху, заужающиеся к низу. Правильно, да? Правильно. Получается, вот. геометрически верно. Ну да. То есть, ну, казак, он должен был иметь высокий, то есть широкий, широкий таз. И это крепкие, крепкие ноги. Вот. Но это все, это все связано как раз было с тем, что им удобнее передвигаться так. Не на, не на коня не вскочишь, Но на коня, да. Нет, то есть, да. когда ты вскакиваешь на коня, нужно же заносить ногу. И, и что, знаешь, почему... штаны не Нет, знаешь, почему к низу заужалось? Почему? Потому что дальше там идет шерстяной носок. И почему шерсть овечья? Они очень боялись тарантулов, потому что, значит, шерсть отгоняла тарантулов. Ну, такая была история легендарная. Да, да серьезно. И э, верили, что овцы едят тарантулов. Такая вот культура была прикольная. Серьезно, не Я в казаках, но я в казаках, знаешь, таких поп-культурных как раз, понимаешь, которые вообще не являются. А вот это вот все, это вот как раз они. Но они тоже тут чуть-чуть переделаны. Вот поп-культурные казаки, это как раз вот эта история короткая, такая вот астроноса, то, что уже потом сделали сто раз и переделали в моде. А изначально обувь... Ну, по, опять же, источникам ичиги она называется. То есть это не совсем казаки. И казачьи обувь, это не казаки, а ичиги вот эти. Тебе скажут в комментах обязательно, что казаки, это вот когда казачьи пляски, и там ребята в красных ботинках на каблуке Отбивает. пляшут, это все. Это одна из э, разновидностей ичигов. Они просто стали их, ну, типа, у нас есть красная ткань. Кто сейчас ваш покупатель? В основном казаки. То есть э, любой человек может прийти и купить у вас Идея, амуницию. Да. А на гайке? На гайке тоже. Любой человек может прийти. Пользуется купить. спросом? Да. А шашки? Это же холодное оружие. Не нужно никаких специальных ну, разрешений? Это не холодное оружие. Это не является холодным оружием. На Почему? каждую шашку идет документ, потому что не является холодным оружием. Ты рассказывал, что как-то сам надел казачью форму и проверял документы у людей в Москве. Ну, это скорее к вопросу о том, что в современной России действительно огромное количество людей, которые относятся к псевдосиловым ведомствам. Да, я действительно без каких-то специальных знаков различия надел форму, приближенную казачьей, ну, то есть исторический костюм. Но я столкнулся с тем, что, правда, люди в 60% случаев не готовы размышлять на тему, кто стоит перед тобой, и они паспорт давали иногда прямо в руки. Михаил Павлович переоделся, пока нас ждал. Это точно, да. Ну вот как раз напротив атаманского подворья, атаманская беседка э, во, во все э, времена, и мы принимаем здесь э, и знаменитости. Я знаю, что вы, среди прочих, принимали в, в казаки Аллу Пугачеву, э, Сергея Лаврова. Да, фотографии есть. Пойдемте, э, сейчас пока. пойдем посмотрим. Пьера Ришара. Да, фотографии есть, и всех принимали в Атаманском дворце. Угу. Пойдемте посмотрим, кого вы приняли. Да, там уровень, конечно, другой. Торжественный, безусловно, не здесь. Да. Вот, пожалуйста, я в другой форме. Видите, вот фотография. Так, это вы в 2014 году принимаете Сергея Лаврова? Да, совершенно верно. Вот 23 на день его рождения, кстати. Ага. А правда ли, что при приеме в казаки нужно трижды хлестать ногайкой по спине? Прием приписанные казаки традиционно символически три раза по спине, снимая все грехи, вольные и невольные. Вот, Никто и... не хочет в казаки? Приписанные, да. 
Это символически, это... конечно, да. Ну, нагайка, кстати, она вот так, казаки говорят, вот так вот в степи для коня. Ага. Вот так применяется у казаков на работе для талантливых, перспективных, но ленивоватых подчиненных. И это не порка, а для их же блага и мощного карьерного роста. Ага. Вот, кстати, единственная в России фотография Эльвиры Сахибзадовны Набиулиной. Я вручил ей на гайку, так. казачки мы ее не принимали, да. Вручил ей на гайку и сказал, что вот для талантливых, но ленивоватых подчиненных улыбка на лице никогда не улыбающейся публичной Эльвиры Сахибзадовны Набиулиной. Так, но Лаврову вы не хлестали, я так понимаю? Нет, Лавров -то уже три раза символически. А, серьезно? Да. Охрана разрешила? Вот, э, вот, ну, с губернатором посоветовались. Он сначала высказал сомнение, что, может быть, вот эту часть главы внешнеполитического ведомства не применять. Uh -huh. Но я объяснил, что это не порка, это сакральный обряд. Но сиректор согласился. Ну, раз такой обряд, ну, ну что? Ну, на самом деле, хорошая... Нагайка стоит достаточно дорого. Это от 5-7 тысяч рублей. Зачастую для небогатого хутора это деньги довольно большие. Поэтому такие случаи сейчас становятся все более редкими и редкими. Но... Тем не менее, иногда покупали в БДСМ-салонах и, впрочем, в секс-шопах э, секс э, нагайки, которые использовались Клетки. в постельных утехах, да, и иногда могли туда наклепать э, орлов. Казаки бьют нагайкой молодых людей. Прям так очень усиленно бьют. Есть же такое скептическое отношение к казакам, что это такие мужики с нагайками, которые разгоняют митинги? Мужчины. Мужчины. Да, да, мужики локтями щихли. А, да-да-да, правильно. Да. Мужчины с нагайками, которые разгоняют митинги. Да. Это все стереотип, по-твоему? Ты знаешь, а как иначе? Ну, по большому счету, предмет изучается... Как художник скажу, со многих сторон. Ну, нас так учили, по крайней мере. То есть понятие натюрморта, понятие человека. Вот э, тебя с какой стороны посмотреть, ты ра разный. Можно нарисовать так, что увидишь одну сплошную жопу. Ну, просто я так посмотрю, ракурс, вот так вот повернешься, и там обана, и сказать, вот Леха, это сплошная жопа, короче. Не ума, ничего. Ну, то есть, ну, образно говоря. Если, например, ты скажешь, вот казаки-нагаечники, к примеру, и там сидят ребята какие-нибудь там, либералы в Москве, да, нагаечники! Он уже пораженец. То есть он никогда не возьмет Сибирь, он не выиграет в войне. Почему? Потому что он не проверив заорал. То же самое можно сказать, например, о, они там, москали, короче, тупые. Казаки скажут, тупые москали. Тоже пораженцы. Так никогда мы не делали. Мы всегда ходили, изучали. Знаешь, например, встретиться с интеллигенцией, поговорить, посмотреть с разных сторон. С появлением вот э, казаков в соцсетях э, люди которые вот так вот от имени всего казачества берут и лихо кого-то избивают, стали стараться все-таки находить. И вот после Пушкинской площади, если ты помнишь, был вот этот смешной пресс-релиз, что сами же казаки нашли и наказали. Видимо, таким же способом. Когда пусирает пролетели в Сочи, да. и там... Казачество каз... на гайками. Да, да, как ты к этому относишься? А что, на... от перформанс на перформанс нормальная тема. Ну, а что? Бить на гайка это перформанс? А в храме перформанс? Ну, ну а и... яйца прибить к перформансу? Слушай, если перформанс, это перформанс. Ну давай так относиться. Какая разница, в какой форме? Эффект произошел, произошел. Вне право, вне правого поля, пускай Но вне правого. физического насилия по отношению к другим лицам не было с их стороны. Да. А в их отношении было. Да бывало... Ну, если ты конкретно этот пример берешь, а много других примеров, где и бывает физическое насилие, или где его специально вызывают и так далее. Я не могу отвечать за самозванцев, которые решили, что они могут наследовать имя казачья. С другой стороны, меня тоже много кто на Дону хочет выпороть. В 2012 году я поддерживал вот это высказывание, которое девушками спустирает совершено. И на винзаводе была выставка «Духовная брань», и все это выглядело очень комично. С одной стороны, 15-20 хипстеров, а один из них казак, как про меня говорят в движении 40-40, хипстер алчущий божественной правды. А с другой стороны, вот эти московские нагнанные казаки. И когда я у него спрашиваю, слушай, братан, 
ну, не братан, конечно, какой станицей будешь? Самый главный вопрос казачий. Станица Звенигородской. А с каких пор Звенигород стал казачьей землей? И, то есть, естественно, вот эта граница, она проходит по телам. Был смешное. Казаки спасли Даню Милохина от толпы. Что такое было? Это, наоборот, вот э, тот случай, когда казаки выступили, наверное, в благородном своем гуманистическом. В целом казачий народ сохранил э, казачий отдат. Он остался, он есть у кавказцев, он есть у азиатов и так далее. Это э, внутренний такт поведения внутри сообщества, несмотря на законодательную власть. То есть, например, казак казака никогда не добивает. Он, он даже, если есть возможность не вступить да, спорим мы постоянно, прям, да, 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 да ты на ну, что ты, но не бьют. В России забивают друг друга. Я вот там приехал э, недавно оттуда, там я уже дискотеки не беру, там на базар все поливают. На мой взгляд, я хотел, знаешь, сказать, русский, да вообще стойте друг за друга, не оскорбляйте, не материтесь друг на друга, берегите друг Слушайте, друга. Сейчас интересно, очень интересно говоришь про русских, как про другое государство. Ты Нет, не русский? я говорю про русских, как про другую картину мира. Это То разные ты, вещи. Ты... Государство одно. Россия как... Нет, Россия, мы, это... мы сейчас не берем... Да, да, это наше русский. государство. Мы, в конце концов, мы ее тоже помогали создавать. Это понятно. Но ты да. себя не ощущаешь русским. Э, в... Э, э, в таком... В, в, в смысле этносе. Этнографическом, да. Нет, конечно. То есть... Логичен тогда вопрос. Казаки – это кто? Это народ? Народ, конечно. Нет, казаки – это не народ. Они не успели сформироваться как народ. Вот. Но вот сейчас перепись в этом году идет. И в графе нации национальность разрешено ставить казак. Вот. И некоторые говорят, мы – это мы, Россия – это там. Да. Как Хотел вы к этому относитесь? Не, ну, это сепаратизм, конечно. Я говорю, ребята, ну, хватит эти игры. Мы, уже, мы уже почувствовали это. А, да? Да, когда э, Советский Союз развалился, и какое отношение к, к русским и так далее. Поэтому надо в этом плане аккуратнее То есть вы за то, чтобы да. проявлять аккуратность в этом вопросе? Конечно. А ты вот еще сказал, что свобода – плохое слово. Да. Странно, учитывая твое казаческое естество. Как так? Понятие свободы в менталитете казаков – это только свобода может быть от греха, через именно метаною, покаяние, когда изменяется сама структура человека. Это раз. Угу. А в плане жизни, здесь мирской, в плане свершений и всего прочего, казаки оперируют другим словом, фантастическим словом, который... Все побеждают, когда его ставят вперед на пьедестал. И это слово? Любовь. Нет. Нет? Нет. Нет. Любовь – это э, Господь, Он везде и все. Но моторика действий – это слово воля. Воля. Именно воля. Все, что там э, от взятия Сибири до больших свершений у, у казаков – это проявление не свободы а воле. Свобода – это как узник. Откуда-то бежать, от чего-то вечно. Кто нас гнетет? Нас никто не гнетет. Мы не нуждаемся в свободе. Только от греха. Есть такое понятие, как традиционные казачьи ценности? Ну, они мало чем отличаются от традиционных ценностей вообще христианина и православного христианина. Ну, конечно, есть. Конечно, они есть. И э, если мы для себя говорим, то, конечно, это уважение к старшим. Вот то, что русский народ, к сожалению, своему утратил быстрее, чем казаки, а казаки быстрее, чем народы, например, Кавказа, это уважение к старшим. То есть авторитет стариков всегда был и, и очень был высок. Я думаю, что это во все, в определенной мере это вообще такая генетическая память. Вообще-то вообще такая. Раз вы сами заговорили про генетическую память, насколько она была уничтожена? при советской власти. Давать оценку тем историческим фактам, которые произошли, это мы не историки. Ну, мы пытаемся через систему образования. Вот на Дону же выстроена система образования. У нас э, примерно половина детских садов на Новочеркасске имеет статус казачьих. Точно так же э, муниципальные образовательные учреждения школы. Это вот казачья школа. С 2002 года она казачья. Здесь ряд предметов казачий. Но вообще, кстати, это историческое здание. В 1876 году здесь открылась гимназия. И знаете, вот как интересно все в жизни переплетено, если начать вникать и разбираться. Вот там висит мемориальная доска, что среди прочих здесь учился Василий Генералов. Это был такой соратник Александра Ульянова, старшего брата Ленина. Они готовили террористический акт, хотели убить царя Александра Третьего. Но не успели, их арестовали и казнили. И считается, что у Ленина была большая личная мотивация свести счеты с самодержавием. 
представляете? А в той гимназии, где учился Василий Генералов, сейчас казачий, казачья школа. При том, что казаки, как мы помним, считались главными врагами советской власти. Так причудливо все переплетается. Что такое быть каза казаком или казачкой? Как вы детям объясняете это? Что? Ну, во-первых, у нас в школе создано самоуправление. Это платовцы называются. Круг? Да, круг, малый круг, значит, большой круг, значит. Вот сейчас именно у нас идут выборы. У них каждый атаман есть в классе, и они выборы идут по классам. А потом уже, когда выберут атамана в классе, тогда они будут выбирать э, атамана школы. Это, как я выяснил, призы, полученные учениками школы за казачий вид спорта. Догадайтесь, какой? Гольф. Я Веркина Слава, юный экскурсовод музея нашей казачьей школы наследия. Я всегда с удовольствием рассказываю о славных страницах истории донского казачества и о людях, которые творили ее. Волнительно прикоснуться к истории. А это живая история. А мож можно я тебя перебью? Конечно. А про это что ты знаешь? Ну, это нагайка. Так. Для чего она использовалась? Ну, я, наверное, как-то боролись, воевали. Я не знаю, что говорят. Ты себя считаешь казачкой? Ну... Но... Думаю, что да, потому что мне как бы очень нравится узнавать историю, скажем так, Донского края, что-то связанное с казаками. Ну, как бы я не могу точно сказать, но я ценю как бы Донскую историю, историю своего края и очень патриотически к этому отношусь. Хорошая школа, мне понравилась. Я, честно вам скажу, ничего особо казачьего там не заметил. Но историю родного края, историю традиции учат. И э, люди приятные, душевные. Вот э, директор очень просила, чтобы я не брал фрагмент, где она говорит про зарплаты, потому что ну, она не хочет... Понятно. Но, короче, есть такая проблема, что не только в этой школе, что молодые преподаватели... Сейчас очень неохотно идут в школы, потому что, когда это только что выпустившийся специалист, у него зарплата будет, знаете, сколько? Ну, типа 12 тысяч рублей. А с другой стороны, здесь ученики выигрывают первенство по гольфу. Как удивительно все-таки все в жизни переплетено. Удивительно. А какая у вас зарплата здесь в дружине? 13 500. 13 500. 13 500. Ну, я так понимаю, что это существенно меньше, чем у, у сотрудников полиции. Ну, которыми... конечно. Почему не пойти тогда в полицию? По возрасту? Ну, уже? возрастная уже группа. 50 лет. А вас тут же до границы с Донбассом близко совсем, да? Ну, отсюда да. 70 километров. А как-то казачьи подразделения участвовали в событиях? Донбассе, подразделение казачьи. Подразделение. Ну, давайте оставим этот вопрос. Реестровые подразделения не, не, не участвовали. Не участвовали. То есть я так услышал, что в частном порядке, видимо. Мы, ну, не, мы не этого не говорили. Мы не этого не говорили. А что вы думаете про реестровых? Это кто? Реестровые те, ну, я их называю путинскими казаками, это те, которые ну, как бы притянули нынешнему режиму. Угу. И в основном служат для э, ну, лесоохрана, помощи полицейским, пожарохрана. Ну и не будем лукавить для разгона противодействия оппозиции нынешней. Ну, практически уже истребленной. Понятно. А вы? Вы кому служите? Я служу Отечеству, Дону и Вере Православной. И все. В своей семье. В своей семье? Да. Интересно. У вас, у вас лицо такое в этой форме, у меня ощущение, что сейчас 1920 год просто. Ну, это хорошо. Ну, как сказать. А вот интересно, вот на Черкасске даже памятник же стоит примирению, вы знаете. Да. Памятник есть, а примирения нет, вы считаете? Да, я, я обычно, когда провожу, вот с Максимом мы проводим экскурсии, мало поставить памятник. 
примирения. И сказать, все, помирились. Не примирились, потому что они не признаны и геноцид казачьего народа, не признаны законодательном уровне и репрессии против собственного народа. И масса-масса всего. Потому что гражданская война, она такая штука для России не умирающая. А кто сейчас-то? Белые с красными? Ну, я, я не скажу, что белые с красными. Нет, но ну, противостояние и напряженность в обществе есть. Скажите, а как здесь восприняли инициативу влить казачьи, казачьи формирования в Росгвардию? Разговор идет, но это не значит, что сейчас все встанут и пойдут строевым шагом в Росгвардию. Вопрос такой не стоит сейчас. Не стоит? Не стоит. Не, я думаю, что казаки должны отдельно быть. Думаю, что так. Но раз возникла идея, ее будут, конечно, дорабатывать, безусловно. Может быть, будут шероховатости какие-то. Вот. Но специально дивизии, может быть, раньше же были и дивизии, и корпуса казачьи специально. Даже перед Вам не кажется, войной. что на самом деле это специально делается, чтобы не создавать из казаков отдельную э, силу? Ну, я тут вижу, что размыть, размыть. Казаки к этому, по-моему, относятся не очень положительно. Как это, как это да это все глупости, ничего, ничего не получится. Да, да нет, да это смысла нет, но даже если припишут, ну что, допускай. Кому, как это, что влияет? Это ни на кого никак вообще не влияет в принципе. Да тебе без разницы, там, с, с, если там наркоотдел соединят там, с ФСБ. Тебе что с этого? На всю Россию максимум осталось, ну я бы так сказал, несколько десятков тысяч носителей казачьего сознания. Но этим людям не нужны реестры, этим людям не нужна самоорганизация. Максимум, что им нужно, это, да, действительно, вот по всероссийской переписи населения отметить, да, что я казак. Вообще, мое мнение на сегодняшний момент, конечно, казачество нет, казачество уничтожено. И я могу говорить, что мои деды были казаки. Я помню, дед Илья Потапич, я вот уже в музее работаю. И читаю, прадед Потап Сидорович, который вместе с Фоминым служил, потом банда Фомина убили, там памятник стоит. Я стал читать, мне этого никто не рассказывал, где-то что-то знали. То есть вы уже не казак? Дед, я не отказываюсь от своих, но в моем понимании нет, конечно. У вас не было никакого ощущения, что вы не в свою эпоху родились, что вам надо было раньше лет на 150 родиться? А, я сам часто себе задаю вопрос и так вот говорю. Пять лет жизни отдам, чтобы вернуться в 19 век в какую-нибудь семью, в хутор, и посмотреть, пожить с ними недельку. Пять лет жизни бы отдал. Я, кстати, много раз думал, почему Дон Тихий? Ну вот сюда приезжаешь, смотришь на это и понимаешь, да, действительно тихий, при этом живой, конечно. Как обычно, друзья, все выводы у нас на канале вы делаете сами. И я должен вам признаться, что эта поездка – один из немногих случаев, когда я в процессе съемок, в общем, поменял свое отношение к предмету. Не часто со мной это случается. Я когда мы начинали делать эту тему, считал, что современное казачество – это все сплошные ряженые с нагайками и кич. А сейчас я вот сюда приехал, поговорил с людьми, познакомился, пообщался, посмотрел, подышал этим воздухом. И понимаю, что нет. Не только. Точнее так, вот этого кича и этих ряженых с нагайками в современном казачестве действительно много. Действительно, там кто-то зависает на исторических реконструкциях, кто-то деньги зарабатывает, многие. Но суть не в этом, а суть в тех людях, которые чувствуют себя природными казаками. И эта история, конечно, не про нагайки. Это история про поиск себя про обособление себя от вечно присутствующего в нашей русской жизни государства, власти, которая всегда норовит тебя взять за грудки, сказать тебе, как думать, как себя вести и что тебе делать. Это история, если угодно, про свободу, которую здесь, на Дону, как вы уже поняли, любят именовать волей. Другое дело, что, конечно, чтобы все это прочувствовать, сюда надо приехать. А когда смотришь на людей в синей форме 
которые патрулируют улицы городов, это все совсем не очевидно. И поэтому я вот для себя в очередной раз сделал вывод, которым могу и с вами поделиться, если он вам ляжет на душу. Никогда не надо спешить с окончательными выводами. Даже если вам кажется, что все понятно, может быть, если вам не безразлично та или иная тема, вот как с казачеством, стоит приехать или там с людьми поговорить, узнать лучше, самому изучить, не других слушать, а самому вникнуть. И тогда, как вот в этой истории для меня, возможно, окажется, что жизнь в очередной раз интереснее, тоньше и драматичнее, чем наше представление о ней. Это редакция. Комменты, лайки туда. Подписывайтесь. Скоро увидимся.